வணக்கம் நேத்ராவோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது முதலாவது சிறப்பு நேர்காணல் பகுதியோடு இணைந்திருக்கிறோம் இன்று நாங்கள் யாரை சந்திக்க போகின்றோம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிரச்சனை தான் நாங்கள் இன்றைக்கு சந்திக்க போகிறோம் அதாவது சி அதாவது இலங்கையில் நடனத்துறையில் சிஜே குரு இந்த பேர் தான் அடிக்கடி நாங்கள் இப்போ கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இவங்க யாரப்பா என்ற மாதிரி இருக்குது இவங்க நடனத்துறையில் எந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டாலும் கப்போடு தான் வருவாங்க இதுதான் அவங்களோட அவங்களுடைய தனித்துவமான ஒரு சின்னம் என்று சொல்லலாம் திறமை என்று சொல்லலாம் சிஜே குரு அவர்களின் உரிமையாளர் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் நேர்காணல் பகுதியில் நாங்கள் சந்திக்க போகின்றோம் சிறையில் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போவே இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் பேச போகின்றோம் என்றால் இவர் இந்தியாவில் இருந்து வருகை தந்திருக்கிறார் அங்கே ஒரு பிரபலமான தனியார் தொலைக்காட்சி மூலமாக அந்த அனுபவங்களோடு அங்கே பணியாற்றி அந்த அனுபவங்களோடு இங்கே வந்து நம்மளுடைய நாட்டில் உள்ள திறமையான மாணவர்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான நடன பயிற்சியை தான் அளித்து கொண்டிருக்கிறார் சிஜே குயின் உரிமையாளர் சிஜே சயன் அவர்களை தான் நாங்கள் இன்றைக்கு சந்திக்கிறோம் வணக்கம் சயன் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறோம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நாங்கள் சூப்பராக இருக்கிறோம் அப்புறம் சொல்லுங்க உங்களுடைய நடன பள்ளியை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்க ஆக்சுவலாக என்னோடய நடனப்பள்ளி பேர் வந்து சிஜேஸ் டான்ஸ் லேப்னு சொல்லி இட்ஸ் லேப் அந்த பேர்லேயே லேப்னு இருக்கும் இட்ஸ் லைக் புதுசான ஒரு விஷயங்களை எடுத்து புதுசான விஷயங்களை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதில் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் எடுக்கிறது ஸோ என்னோடய பிரான்ச்சஸ் வந்து கொட்டகைனா அண்ட் வெள்ளவத்தில் இருக்குது மோஸ்ட்லி வி ஆர் லைக் கான்சன்ட்ரேட்டிங் மோர் ஆன் தமிழ் பீப்புள்ஸ் அதனால் பிகாஸ் அவங்களுக்கான ஒரு அவங்க நிறைய டேலண்ட் இருக்கிறாங்க இந்த நாட்டில் தமிழ் மக்களுக்கு நிறைய டேலண்ட் இருக்குது ஸோ நாங்கள் எங்கள் ஊரில் இருக்கிறப்பயுமே நிறைய பேர் இங்கேருந்து வருவாங்க வந்துட்டு பட் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு விதத்தில் லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க அங்கே தான் லேர்ன் பண்ணணும் வருவாங்க ஸோ என்னோடய ஆசை ஒன்று இருந்துச்சு இங்கே வந்து இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு சரியான விஷயத்தில் லேர்ன் ஐ மீன் டீச் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஒரு அவங்க டேலண்ட்டை மட்டும் வச்சுமே வந்து அங்கே ஒரு வாய்ப்பு கேட்கணும் வேறு ஒரு விஷயங்களில் எனக்கு ஒரு சான்ஸுக்காண்டி எனக்கு போரில் அடிப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்லாமல் ஒரு சான்ஸ் என்னோடய ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஐ மீன் என்னோடய எனக்கிட்ட இவ்வளோ இப்படி ஒரு டேலண்ட் இருக்குது சார் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வரணுன்றது என்னோடய பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருந்துச்சு அதனாலேயே வந்து தமிழ் கம்யூனிட்டி இருக்கிற ஒரு ஏரியாவை சூஸ் பண்ணி அங்கே டான்ஸ் ஸ்கூல் பண்ணினுக்கிறேன் ஓகே இப்போ எங்களுக்கு நடனம் என்றாலே அதாவது ஸ்டைலிஷான டான்ஸ் மாஸ்டர் என்றாலே எங்களுக்கு ரெண்டு பேர் தான் ஞாபகம் வரும் ஒன்று நடன டான்ஸ் மாஸ்டர் பிரபுதேவா அடுத்தது லாரன்ஸ் மாஸ்டர் இப்போ நாங்கள் ஒரு கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் என்னடா ஸ்ரீலங்கா லாரன்ஸ் மாஸ்டர் என்று மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து பயங்கரமா உதவி செய்யறீங்க என்னோட டான்ஸ் ஸ்கூல்ல வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முழு முழுசா அவங்களுக்கு இலவசமா டீச் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ல இருந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடுல இருந்து அவங்கள படிக்க வைக்கிறேன் அப்போது வந்து நிறைய பேரை கிண்டலாக தான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க நீங்கள் பெரிய லாரன்ஸ் மாஸ்தரா அப்படின்னு சொல்லிங்க இலங்கை தமிழ் என்னோட நண்பர்கள் அப்போ அவருங்க சொன்னாங்க இப்படி இப்படி நின்னா பெரிய ஆதாரம் அது போகிற போக்கில் அப்படியே போச்சு பட் ஆனால் லாரன்ஸ் மாஸ்தர் அளவுக்கு செயலாட்டி அவரை இன்ஸ்பயர் பண்ணி ஏதோ நல்லது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்கள் கிளாஸில் ஒரு மோர் தென் ஒரு நாற்பது மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்கிறாங்க கை கால் இல்லாமல் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்யூச்சர்ஸ் ஃப்யூச்சரை வந்து செட் பண்ணி கொடுத்துன்னுக்கிறேன் கடவுள் புண்ணியத்தில் ஓகே இப்போ உங்களுடைய டான்ஸுக்கு உங்களுடைய நடனத்துக்கும் இலங்கை நடனத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இது இது வந்து ஒரு ரொம்ப நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுன்னு ஒரு கொஸ்டின் பட் தென் இது வந்து நான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா நிறைய டான்ஸஸ் இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் என்ன ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ச சரியான முறையில் லேர்ன் பண்ணலை நெ சரியான முறையில் லேர்ன் பண்ணலை இந்த சென்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குருவை அவங்க சூஸ் பண்ணலை நல்ல ஒரு குரு நல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச ஒருத்தர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டு அந்த நாலேஜை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுறப்போ நிறைய பேருக்கு சரியான நாலேஜ் போய் சேரும் லெட்ஸ் சே இப்போ நானே வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை காப்பி பண்ணின்னு வந்துட்டு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா என் பிள்ளைக்கு அந்த காப்பி தான் போய் சேருது ஸோ அந்த பிள்ளையும் அதோட அது ஒரு தவறான விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணிது ஸோ வந்து நான் வந்து ஒரு குருவாக தவறான விஷயத்த கொடுக்குறேன் நான் வந்து ஸ்ரீலங்கன் டான்ஸுக்கு சரியாக சொல்லுவேன் யூடியூபை விட்டுருங்க யூடியூப் யூடியூப் வில் நெவர் பி எ டீச்சர் பிகாஸ் யூடியூப் இட்ஸ் சம்திங் வேர் தே கேன் லைக் யூ நோ ஏர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் டூயிங் சம் வீடியோஸ் சம்டைம் அதில் ஃபேக் ஃபேக் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கும் ஐ மீன் ஃபேக் டெக்னிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை வந்து பார்த்துன்னு 
இப்ப உங்களுடைய டான்ஸ் டேலண்ட்டுக்கு நீங்க இருக்கிற டேலண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு நிறைய நாடுகளில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு ஏன் இந்தியாவுக்குள்ளேயே நிறைய பேர் உங்களை கேட்டிருப்பாங்க நீங்க வந்து எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு நீங்க பழகுவாங்க ஸ்ரீலங்காவை நீங்க ஏன் செலக்ட் பண்ணீங்க இங்க வந்து இங்க இருக்கிற மாணவர்களுக்கு அந்த நடனத்தை கற்று கொடுக்கணும் என்று ஏன் தோணுச்சு உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நான் ரெண்டு மூணு தடவை இங்கே கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கேன் ஸ்ரீலங்காவுக்கு என் எங்கள் அப்பாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது ஸோ ஸ்ரீலங்காவுக்கு நான் வந்து கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறப்போ நான் நிறைய டேலண்ட் ஷோவில் ஜட்ஜாக இருப்பேன் சில இடங்களில் வந்து அந்த பிள்ளைங்க பயங்கரமாக டேலண்ட்டாக இருப்பாங்க பயங்கரமான டேலண்ட்டாக இருப்பாங்க குறை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது பட் தென் ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்கக்கிட்ட பயங்கரமாக மிஸ் ஆகும் என்னென்னா அவங்கக்கிட்ட அந்த என்னத்தை தான் ஆடினாலும் ஒரு சரியான இடத்துலேருந்து அவங்க லேர்ன் பண்ணி வரலங்கிறது எனக்கு பயங்கரமாக இங்கே ஹிட் பண்ணுவோம் எனக்கு அது பாவமாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்டு ஏன் இந்த பிள்ளை இப்படி பண்ணுறாங்க ஏன் அவங்க இப்படி செய்கிறாங்க ஏன் எதனால் என்ன விஷயம் அப்படின்றப்போ ஏ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த சின்ன பிள்ளைங்க அவங்க அவங்க வந்து பயங்கர டேலண்ட் அவங்க வந்து இப்போ வந்து இவங்கெல்லாம் ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஆடுவாங்க ஒருத்தவங்களோட கையும் இன்னொருத்தவங்க கையும் வித்தியாசமே ஆகாது அண்ட் அது காரணம் என்னென்னா மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட் த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் மிஸ் பண்ணி தான் நான் அதை க்ரியேட் பண்ணினுக்கிறேன் அதில் தான் எனக்கு ஒரு சில பெரிய சந்தோஷம் படிப்பு <laughs> 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 நானுமே வெளிநாட்டில் எல்லாம் போய் படிச்சிருக்கிறேன் பட் தென் அதுதான் நான் ஹூ ஐ ஆம் அப்படின்னு காமிக்குமே ஒழிஞ்சு தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் மீ அ ஃபியூச்சர் ஸோ டூ வாட் யூ லைக் டூ வாட் யூ லவ் தட் வில் கிவ் யூர் நைஸ் ஃபியூச்சர் சூப்பர் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ அங்கே இந்தியாவிலே நீங்கள் நடனம் பயின்று அங்கேயே கல்வி கற்று நிறைய அங்கேயே இப்போ நாங்கள் ஒரு தொழில ஆரம்பிக்கணும் என்று சொன்னாலே பல பிரச்சனைகள் நம்மளை தேடி வரும் நம்ம போகாட்டியும் பிரச்சனைகள் நம்மளை தேடி வரும் அந்த வகையில் நீங்கள் இப்போ இந்தியாவில் இருந்து இங்கே வந்தீங்கன்னா அது இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ ரன் பண்ணிட்டு போகிறீங்கன்னு சொன்னால் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பிரச்சனைனா அந்த வடிவேல் சார் சொல்கிற மாதிரி தலவானி வச்சு படுகிற அளவுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அது கொஞ்சம் நெஞ்சம்லாம் இல்லை ஏன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இப்போது நான் அது தவறாக சொல்கிறதுன்றது இல்லை இந்த அடி நம்ம தமிழர்கிட்டே ஒரு சின்ன ஒரு குட்டியோன்னு ஒரு துளி குறவுன்னு இருக்குது என்னென்னா ஒருத்தர் நல்லா பண்ணுறவனே விட மாட்டான் அவனும் பண்ண மாட்டான் ஸோ நான் வந்து நான் எதிர்பார்த்து வந்தது பிற மொழி அப்படிலாம் நம்மக்கிட்ட ஒரு போட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் எங்களுக்கு போட்டி அந்த இந்த பெரிய ஒரு சப்போர்ட் வந்து எனக்கு தமிழ் மக்கள்கிட்ட இருந்து கிடைக்கல நல்ல ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க இவங்க இது பண்ணுவோம் புஷ் பண்ணுவோம் இவங்க நல்லா பண்ணுறாங்க இப்போ நான் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இங்கே ஒரு நாங்கள் இப்போ ஒரு பெரிய பிரபலமான ஒரு ஷோவில் செலக்ட் ஆகிருக்கும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் பட் ஆனால் அதை வந்து பெரிய அளவில் வந்து பார்க்குற ஆளுங்கன்னா கம்மி நே சார் நீங்கள் வந்து இதை இதை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படிப்பை படித்து கூட்டிகிட்டு போகலாமே பட் அது தான் ஒரு ரீசன் ஸ்டில் ஸ்ரீலங்கா இஸ் இன் சாய்த் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க தானே நடனம் என்றாலே ஒரு மாதிரியா பேசுவாங்க உனக்கு இதெல்லாம் தேவையா என்ற மாதிரி ஏனென்றா இப்ப இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க பிள்ளைகள் படிக்கணும் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப்பில் இருக்கணும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் அவங்க ஒரு டாப் லெவலில் இருக்கணும் அப்படி தான் யோசிப்பாங்க பட் அவங்களுடைய திறம் அவங்க அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற டேலண்டை அவங்க கேட்கவும் மாட்டாங்க கண்டறியவும் மாட்டாங்க இப்படியானவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நான் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தையை நான் அதுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா அப்படி இருக்காதுங்க மோதோ அண்ட் திஸ் திஸ் இஸ் த ரீசன் வை பீப்புள் இஸ் லீடிங் டு சம்திங் எல்ஸ் லைக் அவன் இது தான் அவனோட வழியே தவறாக மாற்றுது அவனுக்கு என்ன வெளியில் விஷயம் தெரியல அவன் உடம்பு ஒரு விஷயத்தில் ஒர்க் பண்ணல அண்ட் சா டான்ஸுங்கிறது வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக எடுத்துக்கலாட்டியும் டான்ஸ் இஸ் ஷுட் பி எ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் பிகாஸ் அது ஒரு கொஞ்சம் ஒன்று இருக்கிறப்போ தான் நீங்கள் வந்து நிறைய மன அழுத்தங்கள் நிறைய ப்ரெஷர் பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் த்ரூ அ லாட் அந்த படிப்பு படிப்புன்னு சொல்கிற பேரண்ட்ஸ் அந்த ப டான்ஸை மதிக்காத ஒரு பேரண்ட்ஸ் எ எதனால் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா முதல் இங்கே வந்து ஸ்ரீலங்காவில் யாரும் அதில் ஒரு பெரிய அளவில் சாதிச்சு காமிக்கலை இப்போ லட்சம் எங்கள் ஊரில் வந்து இப்போ நாங்கள் பிரபு மாஸ்டரை பார்த்து வளர்கிறோம் லாரன்ஸ் மாஸ்டரை பார்த்து வளர்கிறோம் பெரிய பெரிய நடன ஜாம்பவான்களை பார்த்து வளர்கிறோம் அது மாதிரி இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு மனிதர் இல்லை 
ஸோ அந்த 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 இடத்த இவங்களுமே கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பும் கொடுக்குறாங்க இல்லை ரெண்டு அங்கே அவங்களுக்கு சினிமா வாய்ப்பு கூட இருக்கு நீங்கள் ஒரு மாஸ்டராக நீங்கள் ஸ்டாராக நீங்கள் ஷைன் பண்ணணும் என்று சொன்னால் கூட அங்கே நிறைய சான்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன அதுதான் அதுதான் அதுக்காக அந்த ஒரு மெயின் ரீசன் தான் நீங்கள் சரியாக சொன்னீங்கம்மா நான் அந்த ஒரு மெயின் ரீசன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் பி அ பிரிட்ஜ் நான் ஒரு பாலமாக இருக்க விரும்புகிறேன் இங்கே நிறைய டேலண்ட் இருக்கிறாங்க நிறைய டேலண்ட் கொட்டி போயிருக்கிறாங்க இப்போ நிறைய நீங்களே நல்லா அழகாக பேசுகிறீங்க ஸோ நான் ஐ ஹவ் பின் டு யூனோ கப்பல் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் அவங்களோட தமிழ் ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் சில இடங்களில் கம்மியாக இருக்கலாம் கம்மியாக இருக்குது இருக்குது அண்ட் உங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் நல்லா இருக்குது திட் இஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஸோ யோர் டேலண்ட் ஷுட் பி ரெக்கக்னைஸ்ட் சம்வேர் ஸோ நான் வந்து இப்போ லைக் ஓ நான் இப்போ நான் இந்த துறையில் இருந்தேன்னா நான் சொல்லுவேன் தங்கச்சி இப்படி ஒரு இடத்து இருக்குது இப்படி போங்க இங்கே போய் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்கள் இதை பண்ணுங்கள் இதை போய் முன்னாடி போங்கன்னு ஸோ இங்கே அப்படியான ஒரு பர்சனும் இல்லை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் அவங்களோட டேலண்ட்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இடமும் இல்லை ஸோ அந்த எல்லாருமே ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி மாதிரி இப்போ சான்ஸுக்கு சீக் பண்ண தேவையில்லை பிகாஸ் வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் லைக் யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் பீப்புள் ஆர் லைக் கெட்டிங் ரெக்கக்னைஸ் த்ரூ தட் பட் ஸ்டில் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளை நம்மளே தயார் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு இடங்களை ரீச் பண்ணுறதுங்கிறது பெட்டர் ஆமாம் இப்போ என்னடா இப்போ மற்ற நட இப்போ இந்தியாவாக இருக்கட்டும் மற்ற மற்ற நாடுகளாக இருக்கட்டும் அவர்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது நடன கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஆனால் இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் அது அவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கக்குள்ள கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருக்குது இப்போ அப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு எங்களுக்கு சொல்லும் போதே எனக்கு அவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் அடுத்து உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு நீங்கள் அமெரிக்கா போக போகிறீங்க அந்த வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சது ஃபஸ்ட்டுக்கு அதை பற்றி அந்த சுவாரஸ்யமான தகவல் அறிகிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக இருக்கிறேன் ஐயா அது வந்து ஒரு எனக்கு இப்போ கேட்க நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு லைக் கூஷ் பம் ஆகிடுச்சு எனக்கு அதை இது இப்படி தான் திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ ஃபெல்ட் வென் ஐ கெட் அ கால் ஃப்ரம் அமெரிக்கா எனக்கு அவங்க கால் பண்ணினாங்க சிஜே யூனோ அதே ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா அப்படி தான் அது இதை தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டாங்க அவங்க ஸ்ரீலங்கா நான் பிகாஸ் சின்ஸ் ஐம் ஒர்க்கிங் வித் லாட் ஆஃப் இந்தியன் பீப்புள் அவங்க கேட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் அதே ஸ்ரீலங்கா அப்படி கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் இயர்ஸ் ஓகே ப்ளீஸ் புட் தெம் டு வேர்ல்ட் ஆஃப் டான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்குறப்போ தான் அவங்க சொன்னாங்க இல்லை உங்கள் இவ்வளோ டேலண்ட்டாக இருக்கா நான் நினச்சி நீ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிணுங்கிறப்போ இது வந்து இப்படி 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 ஒரு ஆடிஷன் இருக்குது இந்த டேட்டில் இதை நீங்கள் வீடியோ சென்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா லைக் ஸோ ஹாப்பி ஸோ உடனே வீடியோ சென்ட் பண்ண உடனே த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் எடுத்துச்சு அவங்களோட விஷயங்கள் எல்லாம் இது பண்ணி ஸ்கில்ஸ் லெவலெல்லாம் செக் பண்ண கேட்டு உடனே பெரிய ஒரு சந்தோஷம் நான் போயிட்டு உடனே பேரண்ட்ஸ்கிட்ட ரீச் பண்ணுறேன் எங்கள் பே அம்மா கிட்டே சொல்ல உடனே என்கிட்ட பண்ணி இப்படி உங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் ஐ மீன் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் உங்கள் பிள்ளைங்களாம் செலக்ட் ஆகிறாங்க அவங்களாம் நம்பவே இல்லை ஆக்சுவலாக பிகாஸ் அந்த 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 கண்ட்ரிக்கு அந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் டான்ஸுக்கு போகிறதுக்கு மினிமம் தே ஷுட் ஹாவ் எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ மீன் த்ரூ த ஸ்டேஜஸ் இந்த கேமரா முன்னாடி ஆடுறது கேமரா லாங்குவேஜ் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டூ இயர்ஸ் தான் அவங்கள நான் டூ இயர்ஸ் ஆனால் வச்சு செய்கிறேன் அந்த டூ இயர்ஸ் வந்து சும்மா இல்லை அஞ்சு மணிலேருந்து காலையில் மூணு மணி வரைக்கும் சாட்டர்டே சண்டேனால ப்ராக்டிஸ் இருக்குது இப்போ ஸ்கூலுலேருந்து ஒரு பெர்மிஷன் எடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அமெரிக்காங்கிறது ஒரு சின்ன ஸ்டேஜில் ஏன்னா பிகாஸ் நான் கனவாக இருந்திருக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய கனவாக இருந்திருக்கு அந்த ஸ்டேஜில் ஆனோன்னு பட் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் இந்தியாவிலேருந்து அனுப்பினோம் ஏன்னா அவங்க இவ்வளோ இதாக இல்லை ஏன்னா அவங்க என்ன என்ன மாதிரி பத்து மாதம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் ஸோ என்னோட நிறைய விஷயங்கள் இவங்கள்ட்ட கொடுக்க வேண்டியிருந்துச்சு சில சுச்சுவேஷனில் திணிக்கப்பட வேண்டியிருந்துச்சு ஆனால் அவங்க அதை எல்லாத்தையும் வந்து இது நான் சாப்பிட்டா வளருவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயத்தில் எடுத்தாங்க உடனே செலக்ட் பண்ணினாங்க எங்களுக்கு பெரிய ஒரு ஹாப்பியாக இருந்துச்சு நிறைய இது இந்த 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 ஹாப்பியான விஷயத்த வந்து இவங்களால இது இது போய் பண்ண முடியல பட் ஆனால் எங்களுக்கு வெரி ஷார்ட் டைம் இருந்துச்சு எங்களுக்கு இன்னும் கரெக்டாக அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி நாங்கள் போகிறோம் ஸோ இவங்களுக்கு வெரி ஷார்ட் டைம் இருந்துச்சு இன்றைக்கி நேற்றை கூட பார்த்தீங்கன்னா கால் ஐ மீன் இன்றைக்கி இன்டர்வியூக்கு நாங்கள் வர்றதுக்கு முன்ன முன்னாடி கூட ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் எங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஸோ அவங்க சில்ட்ரன்லாம் ரொம்ப அவங்க ஆக்சுவலாக அவங்களும் வரணும்னு நினச்சாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை நம்ம ஜெயிச்சுட்டு அதே டிவியில் போயிட்டு நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ கொடுப்போம் அப்படி இப்படி சொன்னேன் அவங்க ரொம்ப அதான் இப்போ ந
அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அவர் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ரக்ஷன் ஒருத்தர்கிட்ட தான் அதை நான் சொன்னேன் அவர் தான் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ ரக்ஷன்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் அப்படி அவர் ஸ்கூல் பேக்கை மாட்டின்னு ஏறி வராத ஸ்டெப்பில் ஏய் நம்ம வந்து அமெரிக்காவில் செலக்ட் ஆகிட்டோன்டா என்ன மாஸ்டர் சொல்கிறீங்க அமெரிக்காவில் என்ன அப்படி அவருக்கு தெரியல நான் வேர்ல்டு ஆஃப் டான் நான் சொல்லுவேன் அவங்க அடிக்கடி சொல்லுவேன் வேர்ல்டு ஆஃப் டான்ஸ் தான் நம்மளோட குறியாக இருக்கணும் இங்கே இருக்கிற ஸ்டேஜஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இந்தியா போகணுன்னா ஆசைப்படாது எங்கள் மாஸ்டர் அங்கெல்லாம் பெரிய பண்ணிட்டேன் நம்ம போகிறது அமெரிக்கா தான் போகணும் அப்போ நிறைய பேசி நிகிறப்போ அந்த வேர்ல்டு ஆஃப் டான்ஸுங்கிற வார்த்தை தான் அவருக்கு தெரியும் அவர் ஸ்கூல் பேக்கை மாட்டின்னு வாராரு வந்துட்டு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னார் அமெரிக்கா செலக்டேன் மாஸ்டர் அது அதுக்கு மாஸ்டர் நம்ம வேர்ல்டு ஆஃப் டான்ஸ் போகணும் இல்லையா நம்ம வேர்ல்டு ஆஃப் டான்ஸ் செலக்ட் ஆகிட்டோம்னா பேகெல்லாம் கீழே போட்டு உருண்டு எனக்கு ஒரு ரெண்டு ஃப்ளிப்பெலாம் அடிச்சு காமிச்சு ஏன்னு காத்தி பெரிய ஒரு இது கொடுத்தாரு அவர் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் அடுத்த நாலு பேர் வரும் வரைக்கும் வாசலில் வெயிட் பண்ணினுங்கிறாரு சொல்கிறதுக்கு அவர் நாங்கள் அப்படி செலக்ட் ஆகிட்டோம் அண்ட் எனக்கே ஒரு த்ரீ டேஸ் நம்ப முடியல ஒரு மேபி சம்டைம் ஒரு பிளாங் காலாக இருக்குமோ பட் ஆனால் அந்த டேவிடுங்கிறவர் வந்து எனக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சவர் ஸோ அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஒரு த்ரீ டேஸ் எனக்கு தூக்கமே இல்லை இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ ஒரு பெரிய சான்ஸ் கிடச்சிச்சு இவங்களை வந்து அதுவும் முழுக்க இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸாக நடக்குது இன்ன வரைக்கும் ஸ்ரீலங்கா குவாலிஃபை கூட ஆனது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்ரீலங்கா செலக்ட் ஆகிருக்கு அண்டு நாங்கள் வந்து வேர்ல்டு ஆஃப் டான்ஸ் ஃபைனல்ஸில் இருக்கோம் ஸோ அது வந்து ஒரு இதுவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹோனர் நான் சொல்லியிருக்கேன் பசங்களை நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ்லாம் இல்லாட்டியும் அந்த ஸ்டேஜில் இப்படி ஒரு பசங்க வந்தாங்க இப்படி ஒரு டான்ஸ் ஒன்று போச்சு இந்த மாதிரி பண்ணாங்க இவ்வளோ வேறு லெவலில் பண்ணினாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஸ்டேஜே ஒருக்கா திரும்பி பார்க்கணும் இப்படி ஒரு டீம் வந்துச்சு தமிழ் டீம் வந்துச்சு நாங்கள் எடுத்திருக்க சாங்ஸ் எல்லாமே தமிழ் ஸோ தமிழ் இப்படி எல்லாம் அந்த தமிழ்ங்கிற ஒரு வைபை கொடுத்து அந்த ஸ்டேஜே டிஃப்ரெண்ட் ஆக்கி வந்தாலே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி தான் இப்போ நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போக போயிங்க இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இதால் நிறைய சவால்களை நீங்கள் எதிர்கொண்டிருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லை இதுக்கு முக்கியமானது பண தேவை இதை எப்படி சமாளிக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக அதுதான் ஒரு பெரியான பிட்டர் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கசப்பான உண்மை என்னென்னா இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பண தேவை இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா எங்களுக்கு பதிமூணு மில்லியன் வரைக்கும் தேவைப்படுது அங்கே போயிட்டு வர்றதுக்கு டிக்கெட் சார்ஜஸ்ஸே அந்த ஆகஸ்ட்டுங்கிறது அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய ஒரு டூரிஸ்ட் அதனால் டிக்கெட் சரியான வேலை எனக்கு இன்னொரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்க என்னோடய நண்பர்கள் உதவி செய்கிறாங்க இங்கே அவங்கள இது பண்ணுறாங்க இல்லை அது ஒரு பெரிய கவலையான விருப்பம் பட் விஷயம் பட் ஸ்டில் நான் வந்து என்னோடய பிள்ளைங்களுக்காக நான் தான் போராடி ஆகணும் நான் கண்டிப்பாக அவங்கள என்ன பண்ணியாச்சு என்னோடய காரை சேல் பண்ணியாச்சு அவங்கள நான் கூட்டின்னு தான் போவேன் ஸோ அது வந்து அது நிறைய நிறைய சவால்னு இல்லை அது பெரிய கவலையான விஷயம் ஏன்னா இப்படி ஒரு டேலண்ட் இருக்குது ஸ்ரீலங்கா இஸ் கோயிங் டு கேட் ரெக்கக்னைஸ் தேர் அங்கே வந்து முதல் முதலாக இப்போ எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட்டே அந்த கேட்டது எனக்கு கொஞ்சமாக லைட்டாக கோ கோவம் வந்துச்சு அட் த சேம் கவலையாக வருது இவங்கெல்லாம் ஸ்ரீலங்கா நான் கேட்குறப்போ அப்போ என்ன அங்கே அங்கே என்ன விஷயம்னா இவங்க இன்னும் வெளியில் போகலை இந்த நாட்டுக்குள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வெளியில் போகிறப்ப தான் தெரியுது ஸ்ரீலங்கா இப்படி ஒரு விஷயத்துக்கு வர்றாங்க இப்படின்னு நம்ம இதை வெளியில் கொஞ்சம் பேச போகிறப்ப நம்மளே ஆட்டிடியூடுங்கிறாங்க ஆனால் அது உண்மையான விஷயம் நீங்கள் உள்ளேயே இருக்கிறீங்க வெளியில் வாங்க வெளியில் வந்து ஒருத்தரவை தோற்றுப்போங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுங்க கோவமாக திரும்பி வந்து சண்டை பிடிங்க ஜெயிப்பீங்க ஐயா ஸோ இதில் பெரிய சவால்கள் என்னென்னா நான் ஃபேஸ் பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ பெயர்கள் சொல்ல விரும்பலை சில இடங்களில் நம்ம போய் இதை பற்றி பேச போகிறப்போ எதுக்கு தம்பி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்தீங்க டான்ஸ் சொல்லி கொடுங்க தம்பி போதும் தம்பி அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அந்த பிள்ளைங்களோட ஃப்யூச்சர் அந்த அமெரிக்காவுக்கு ஃப்ளை பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டேஜில் நின்றுட்டு வந்தாலே அவங்களோட அவங்களோட ஃப்யூச்சர் இல்லை எங்களுக்கு ஒருத்தவங்க அப்படி கிடைக்கல எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை இப்போ நான் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு இலவசமாக தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்குறேன் இப்போ அவங்களோட செலவுகளை பாதி நான் தான் பார்த்துக்க போ கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமாகவும் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லை பட் அது டே பை டே எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வர 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 அவங்களோட காஸ்ட்யூம் ஃப்ளைட் அங்கே தங்குறது ஒரு நாள் அமெரிக்காவில் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு இங்கே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஏதாச்சும் ஒன்று வாங்கிடலாம் அந்தளவுக்கு செலவு பட் ஆனால் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக
அவங்களுக்கு இது இதுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இதை பண்ணலை பாருங்கள் இந்த பிள்ளைங்களை நாங்கள் ஜெயிக்க வச்சு காமிச்சிட்டோன்னு சொன்னோம் அதையும் தாண்டி எங்களை மாதிரி ஒரு சான்ஸுக்கு ஃப்யூச்சருக்கு டான்ஸ் பண்ண ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு கலைத்துறையில் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் வைஸாகவும் சரி ஏதாவது ஒன்று சரி அவங்களுக்கு பின்னாடி பயங்கரமாக ஒரு பேக்கில் பெரிய காண்டாக்ட்ஸோட அவங்களுக்கு நின்று நாங்கள் ஒரு பேக் போனால் நிற்கணுங்கிறது தான் என்னோடய பெரிய ஆசை இந்த ஷோ எங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக கொடுக்கும் இப்போ அந்த பசங்களை ஒரு ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு தெரியுது அவங்க இ அது இன்னும் ஒரு நூறு விதமாக இருக்கும் அதனால் அவங்க ஏதோ ஒரு அவங்க ஒரு ரெக்கக்னேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை இன்னொரு நாலு பேருக்கு நாங்கள் அதை இலவசமாக கொடுத்து அவங்களுக்கு வாங்க இதை செய்யுங்க இதில் ஒரு லைஃப் எடுங்க நிறைய கஷ்டப்பட்ட பேர் என்ன பண்ணுறன்னு தெரியாமல் ஓடினுக்கிறாங்க என்னன்னே செய்யணும்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் இப்போ இளைஞர் பசங்களை எடுத்துக்கணும் யூத் எடுத்துக்கினீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த போதை அதெல்லாம் சுற்றி நிற்கிறானுங்க ஏன்னா அவனுங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை பிடிச்சதை செய்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு சுதந்திரம் இல்லை அவனுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தன் இல்லை ஒருத்தனை புஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தன் இல்லை நம்மளால் நம்மளெல்லாம் அப்பா அம்மா அடித்தனால தான் எனக்கு ஏதோ ஓரளவு நல்ல பசங்களாக இருக்கும் இங்கெல்லாம் அடித்து சொல்கிறதுக்கே ஒன்றும் இல்லை பிள்ளைங்களை பேம்பர் பண்ணுறாங்க பயங்கரமாக புஷ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ம் அதான் இப்போ நிறைய பேருக்கு சான்சஸ் அந்த ஸ்டேஜ் இங்கே கிடைக்காதபடியாக எல்லாரும் அந்த யூடியூப் டிக்டாக் இது மூலமாக அவங்களுடைய திறமைகளை வழிகாட்டுறாங்க இப்படியான பிள்ளைகள் அதாவது இந்த நடனத்துறையில் சாதிக்க துடிக்கிற இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கூற விரும்புகிறது என்ன ஏ நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் அந்த டிக்டாக்லாம் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து இப்போ கிடைக்கிற ரீசெண்டான நம்மளோட அப்டேட்னு சொல்லலாம் அது கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் பட் வென் யூ ஹாவ் அ பிளேஸ் உங்களுக்கு ஒரு இடம்னு தெரிஞ்சிருச்சு இங்கே போங்க லேர்ன் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம இன்னும் ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு ஒரு இடம் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து போங்க நிறைய இப்போல்லாம் நிறைய நிறைய பண்ணிடு நான் முந்தநாத்து பார்க்குற ஒரு ப பதிமூணு பதினாலு பேர் இங்கேருந்து இந்தியாவுக்கு ஃப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க போயிட்டு லேர்ன் பண்ணுறாங்க அது நான் எங் நான் இங்கேயே இருக்கேன் இங்கேயே வந்து கூட என்கிட்ட லேர்ன் பண்ணலாம் பட் அங்கே போய் அதுவுமே நான் வரவேற்கிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த போகிறீங்க போய் ஃப்ளை பண்ணுங்க நிறைய டான்ஸஸோட பழகுங்க நிறைய கலைத்துறையில் நிறைய பேர் பாருங்கள் திரும்பி வாங்க ஆனால் இங்கே வந்து போயிட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடி வந்து வேலை செய்யாதீங்க அதை நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நீங்கள் போயிட்டு வந்து செலவு பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க அதை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் அதை நல்லா செய்வாங்க அந்த டிக்டாக்கில் சும்மா கழுத்து வெட்டுற மாதிரி குதிக்கிற மாதிரி பொய் அதெல்லாம் பண்ணி சமூகத்தை கெடுக்காமல் நல்ல விஷயத்த கற்றுன்னு வந்துட்டு அதை ஒரு நாலு வீடியோவை போடு அது நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கங்க அது நிறைய பேரும் இன்ஸ்பயர் பண்ணும் நல்ல வழியில் போகும் ஸோ உங்களை நம்மளோட ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க கலைத்துறையும் வளரும் பாருங்க நிறைய பேர் டிக்டாக்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு நம்ம நமக்கு சம்டைம்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது என்னடா அப்படி பண்ணினுக்கிறாங்க ஸோ நல்ல விஷயத்த பண்ணி நல்லமாக கண்டென்ட் பண்ணி நல்ல கரெக்டாக சொல்ல போனோன்னா நாலேஜை கெயின் பண்ணிவிட்டு அதை பண்ணுங்க உங்களோட டேலண்ட் ரெக்கக்னைஸ் ஆகும் தலையில் குச்சிலாம் மாட்டின்னா ஆடுறீங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை நல்ல ஒரு டான்ஸை கட் பண்ணி அப்போ ஒன்று பார்த்தோன்னா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு ரெண்டு பேர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அதனால் உங்க டேலண்ட் ரெக்கக்னைஸ் ஆகும் கலை இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் அடுத்தடுத்த லெவலில் இந்த அங்கேருந்துமே இப்போ இந்தியாவிலேருந்து டான்ஸஸை கூட்டிகிட்டு வராங்க ஃப்ளைட்டில் இங்கே வந்து டான்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு அதெல்லாமே ரொம்ப அவல நிலை இப்போ நாங்கள் இப்போ மற்ற நாடுகளுக்கு அப்படி பண்ணுறது இல்லை இப்போ மலேசியா போனால் மலேசியாவில் அங்கே இருக்க டான்ஸ் ஸ்கூலுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுவோம் மச்சா நாங்கள் இப்படி வரோம் அப்படி ஒரு ஷூட் பண்ண போகிறோம் பத்து டான்ஸ் ரெடி பண்ணி இங்கே இருந்தது பண்ண முடியலை ஏன்னா டான்ஸஸ் வந்து குதிக்கிறாங்க கட்டையம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பேசி இருந்தீங்க உங்களுக்கு இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னும் நீங்கள் பல போட்டிகளில் பங்கு பெறணும் நிறைய வெற்றிகளை எங்களுக்கு தேடி தரணும் அது மட்டுமில்ல இங்கே இருக்கிற நிறைய திறமை உள்ள மாணவர்களுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகளை கொடுத்து அவங்களையும் பயிற்சி எடுத்து அவங்களையும் ஒரு ஷைன் பண்ண வைக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு இங்கே வருகை தந்து நல்ல ஒரு நிறைய விளக்கங்களை கொடுத்திருந்தீர்கள் நடனத்துறை சம்பந்தமாக இந்த போட்டிகள் சம்பந்தமானதெல்லாம் இன்னும் நீங்கள் மேல் மேலே வளரணும் இந்த போட்டிகள் ஜெயிக்கணும் என்று நாங்கள் நேத்திர டிவி சார்பு சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச்